ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ സെറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾ അതേപോലെ എന്താണ് എലമെൻസ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിരുന്നു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണെടുത്ത് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷനാണ് ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമല്ല സെറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ഡി എക്സെട്ര എക്സെട്ര കൊടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന സെറ്റിലത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നതോ എ എന്ന സെറ്റിലത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന സെറ്റിലത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ ഈസ് എൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ അതേപോലെ ടു ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ദെൻ ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ സിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ സിക്സ് എന്ന നമ്പർ ഈ ഒരു സെറ്റിലുണ്ടോ ഇല്ല സിക്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി എന്ന സെറ്റ് എക്സെട്ര എടുത്ത എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഉള്ളിലുള്ള എലമെൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഓർ ടാബുലർ ഫോം സെക്കൻഡ് വൺ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ടു ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ത്രീ ഫോർ ദെൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഒരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എഴുതി നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ എഴുതി ദെൻ ടു എഴുതി സിക്സ് എഴുതി ഫോർ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫോർ എഴുതി ട്വൽവ് എഴുതി എയ്റ്റിന് എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം സെയിം ഓർഡറിലല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ടു സിക്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓർഡർ ഒന്ന് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈക്വൽ
ഫോമിംഗ് ദ വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ ഈ വേഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സെറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു വേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുമ്പോഴും ഓരോ എലമെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴും അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇവിടെ എം ആണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കോമേഡ തേർഡ് ലെറ്റർ ഇവിടെ ടി ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ ഇവിടെ എച്ച് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ലെറ്റർ ഇവിടെ ഇ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ലെറ്റർ എം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ആ എ എന്ന ലെറ്ററും ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് എ എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടി ആണ് ടിയും എഴുതേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല കാരണം ടി ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഐ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഫോം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പേരാണ് റോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലാർ ഫോം എന്ന് പറയും റോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാബുലാർ ഫോം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് റോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലാർ ഫോമാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് എന്ത് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഏത് മെത്തേഡാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ടു എന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് 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 എക്സ്ട്രാ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റാണ് ഇതിന് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ഇ ഐ ഒ യു ആണ് ഇവിടെ ഓരോ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോമിംഗ് ദ വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എം എ
സ്മോൾ എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല സ്മോൾ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ സ്മോൾ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം സ്മോൾ സെഡ് കൊടുക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്മോൾ എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എക്സൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ